हैप्पीनेस ये वर्ड तो आप सब ने सुना होगा एंड टुडे ऑन द इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मैं आपको यहाँ पे कोई ज्ञान नहीं देने वाली हूँ कि खुश रहना सीखिए खुश रहना ही जिंदगी है हैप्पीनेस इज द की टू सक्सेस और यू नो ऑल ऑफ दोज थिंग्स बिकॉज यू नो वॉट आपको ऑलरेडी पता है इन सब चीज़ों के बारे में आप ऑलरेडी बचपन से ये सुनते आ रहे हो एंड हर किसी ने आपको कहा है कि यू नो खुश रहिए खुश रहना ही सब कुछ है एंड ऑल ऑफ दैट बट अगर आपको सच में जानना है इस वर्ड के बारे में मैं आपसे आज कुछ बहुत ही डिफरेंट शेयर करने वाली हूँ जो आपको डेफिनेटली इस वर्ड के अराउंड और ज़्यादा क्लैरिटी देगा और ज़्यादा अवेयरनेस देगा और आपको ये भी बताएगा कि अगर आप ये चूज़ करते हो या नहीं करते हो तो ये आपकी लाइफ पर कैसे इम्पैक्ट करता है सो so, अगर आपको इसके बारे में पूरा जानना है सो जस्ट वॉच द एंटायर वीडियो टिल दी एंड बिकॉज मेरी कोई भी वीडियोज आप अगर आधी देखते हो तो आप आधी इंफॉर्मेशन ही कलेक्ट कर पाते हो वॉच द वीडियो टिल दी एंड एंड जस्ट सी द मैजिक ऑफ हाउ दिस हैपीनेस थिंग एंड दिस वर्ल्ड चेंजेस योर लाइफ जैसा कि आप सब ऑलरेडी जानते हैं कि हर इंसान खुद में डिफरेंट है एवरी पर्सन हैव डिफरेंट काइंड ऑफ टारगेट एंड देयर ओन चॉइसिस जैसा कि मैंने ऑलरेडी अपने पहले वीडियोस में कहा है अगर आप मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हो और मेरे वीडियोस देख रहे हो तो आज हम बात करते हैं उन टारगेट्स के बारे में जो हम सबकी डिफरेंट है राइट फॉर एग्जाम्पल किसी के लिए कॉम्पिटिशन जीतना एक टारगेट है किसी के लिए खाना बनाना टारगेट है किसी के लिए अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढना टारगेट है किसी के लिए जॉब टारगेट है किसी के लिए एग्जाम में फर्स्ट आना टारगेट है किसी के लिए शायद एग्जाम में पास होना टारगेट है एक्स वाई जेड सो हमारे टारगेट्स हर इंसान के डिफरेंट होते हैं और ये टारगेट्स हर दिन चेंज होते हैं किसी के छोटे टारगेट्स होते हैं कहीं बड़े टारगेट्स होते हैं हमारे डेली लाइफ के टारगेट्स अलग होते हैं हमारे ईयरली टारगेट्स अलग होते हैं हमारे लाइफ के अलग टारगेट्स होते हैं एंड ऑल ऑफ दैट सो मैं आपसे आज ये बात करने वाली हूँ कि क्योंकि अब आप जानते हो कि हम सबके टारगेट्स डिफरेंट है क्या हो अगर मैं आपको ये कहूँ कि हम सब एक कॉमन टारगेट शेयर करते हैं एंड वो एग्जैक्टली exactly कॉमन है हम सबके बीच में एंड मुझे ये किसी से वैलिडेट करवाने की भी जरूरत नहीं है ये टारगेट आपका भी है मेरा भी है और हम सब का है एंड दैट इज हैप्पीनेस कैसे अब मैं आपको बताती हूँ फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई कॉम्पिटिशन जीतना है और आप वो जीत जाते हो तो वो पहली फीलिंग या पहला रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है अगर आप एक अच्छी सब्जी बना लेते हो और वो सबको पसंद आ जाती है तो पहला रिएक्शन आपका क्या होता है अगर आपको एक आइसक्रीम भी खानी है और आप वो खा लेते हो उसके बाद आपका पहला रिएक्शन क्या होता है एंड अगर आपको एक अच्छी नींद की जरूरत है और आप एक अच्छी नींद आपको मिल जाती है सो उठने के बाद आपका पहला रिएक्शन क्या होता है येस दैट इज हैप्पीनेस हैप्पीनेस एक ऐसा टारगेट है जो हम हर किसी में कॉमन है एंड हम चाहे हमारे कोई भी टारगेट्स हो कैसे भी टारगेट्स हो कितने भी बड़े या छोटे टारगेट्स हो उन टारगेट्स को अचीव करने के बाद जो फर्स्ट फीलिंग होती है ना जो फर्स्ट एहसास होता है ना वो होता है हैप्पीनेस सो नाउ यू एग्जैक्टली नो एंड यू हैव गॉट द क्लैरिटी कि हम सबके टारगेट्स के बाद भी एक सुपीरियर टारगेट होता है या फिर मैं कहूं कि एक अल्टीमेट टारगेट होता है वो होती है हैप्पीनेस सो so, आप कुछ भी करते हो अपने लाइफ में और अगर आपको वो खुशी मिलती है सो दैट इज समथिंग विच इज अ कॉमन टारगेट बिटवीन ऑल ऑफ अस आपको हमारे कॉमन टारगेट के बारे में तो अब पता चल ही चुका है सो so, अब हम बात करते हैं कि ये हैप्पीनेस हम चूज कैसे करते हैं सो देर इज अ सेइंग दैट हैप्पीनेस इज जस्ट अ चॉइस बिफोर वी मूव अहेड विद दिस टॉपिक ऑफ हैप्पीनेस इज जस्ट अ चॉइस मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ अपना ओन एक्सपीरियंस जो मैं अपने आसपास ऑब्जर्व करती हूँ इवन मैंने खुद में भी ऑब्जर्व किया है कि हम अपने हैप्पीनेस को ना डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में ना ऐसे लाइक uh, लॉक like, करके रखते हैं आई गेस यू कैन अंडरस्टैंड वॉट आई एम ट्राइंग टू से फॉर एग्जाम्पल कि अगर मुझे ये मिल जाएगा तो मैं खुश रहूँगी अगर मुझे वो मिल जाएगा तो मैं खुश रहूँगी अगर मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं खुश रहूंगी माई पॉइंट इज हैप्पीनेस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन थिंग्स ऑन इवेंट्स ऑन पीपल और एनी अदर फैक्टर हैप्पीनेस आपके लिए सिंपली प्योरली एक चॉइस है 
यस ये जरूर डिपेंड करता है कि कौन इसे चॉइस मानता है और कौन इसे मानता है कि ये चॉइस नहीं है बट एक बाई प्रोडक्ट है आपके लाइफ में कुछ अगर अच्छा होता है आपके हिसाब से उसका जैसा कि मैंने काफी लोगों को ये बोलते हुए सुना है और आप जानते ही हो ये हम यूजुअली डेली लाइफ में कहते ही रहते हैं कि यू you नो know, यार अगर मेरा ये काम हो जाए ना तो यार मैं तो इतना खुश हो जाऊंगी ना कि मैं क्या ही बताऊं राइट या फिर यार मैं बहुत उदास हूँ बस ये मेरा काम हो जाए उसके बाद मैं खुश रहूंगी ये काम हो जाए उसके बाद मैं हमेशा खुश रहूंगी बट क्या आपने देखा है कि ये चेन कभी खत्म नहीं होती है राइट तो कुछ तो ऐसा है कुछ तो एक ऐसा सच है इस चीज के अंदर जो हम जानना ही नहीं चाहते या हम ऑलरेडी जानते हैं बट हम अक्नोलेज ही नहीं करना चाहते और वो है कि हम हैप्पीनेस को एक चॉइस की तरह कंसिडर ही नहीं करते हैं हमारे लिए चॉइस मन मैक्सिमम लोगों के लिए चॉइस एक ऐसी चीज है जो कुछ होने से ही हम हो सकते हैं हमारे पास कोई चॉइस नहीं है हमारे पास इसका कोई कंट्रोल नहीं है जैसे हम आइसक्रीम के फ्लेवर चूज कर लेते हैं ना एकदम फ्रीली और एकदम इजीली बिना किसी हिचक के हैप्पीनेस हम वैसे चूज नहीं करते क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमारे और हैप्पीनेस के बीच में कुछ एक अच्छी चीज होने की जरूरत है तभी हम हैप्पीनेस या एक्सपीरियंस कर सकते हैं या चूज कर सकते हैं बट ट्रस्ट मी गाइज ऐसा कुछ भी नहीं है मैं आपको एक ऐसा एग्जाम्पल देने वाली हूं जिससे आपको एग्जैक्टली exactly क्लियर हो जाएगा कि हैप्पीनेस एक चॉइस है या फिर हैप्पीनेस एक बाय प्रोडक्ट है यस yes, मैंने आपको ऑलरेडी कहा है कि आपका जब कोई टारगेट अचीव होता है तो आपको हैप्पीनेस होती है बट फॉर एग्जांपल आप अगर डेली लाइफ में अगर आप एक घंटे बैठे भी हो कहीं और उस समय आप कुछ नहीं कर रहे हो तब भी तो आप हैप्पी हो सकते हो जरूरी थोड़ी है कि हर टारगेट के बाद तो चलो ठीक है मान लिया मैंने कि हैप्पीनेस महसूस होती है हम बहुत खुश होते हैं बट हैप्पीनेस ना एक चॉइस है क्या आपने नहीं देखा है कि कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके कितने भी टारगेट्स पूरे हो जाए वो कभी खुश नहीं होते क्योंकि उन्हें लगता है ये तो ठीक है बट वो होता ना तो बेटर होता चलो ये तो ठीक है ये तो छोटी मोटी बात थी वो होता ना तो बेटर होता दे की पोस्टपोनिंग देर हैप्पीनेस दे डोंट चूज हैप्पीनेस शायद आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ भी उनके पास चॉइस है और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी हर छोटी से छोटी खुशियों को हर छोटे से छोटे टारगेट के अचीव होने पर सेलिब्रेट करते हैं और अगर आपके आस पास डेफिनेटली ये दोनों किस्म के लोग होंगे आप भी डेफिनेटली इन दोनों कैटेगरी में से ही शायद किसी एक को बिलोंग करते हो तो आपने देखा होगा कि जो लोग अपनी हर छोटी छोटी खुशियों में खुश होना जानते हैं उसे सेलिब्रेट करना जानते हैं उनके लाइफ में ना खुशियों का ना ऐसे यू you नो know, मेला सा लगा होता है उनको वेट नहीं करना पड़ता है किसी चीज के लिए खुश होने के लिए खुशी उनके लिए जस्ट एक चॉइस है आई एंड ट्रस्ट मी यू नो वॉट हमारे पास ना एक पावर है यू नो एंड यू नो वॉट वॉट इज दैट पावर दैट इज द फ्री विल टू चूज एंड इसी पावर को हम सबसे ज्यादा अंडर करते हैं एंड यही वो पावर है जो आपको यू नो वॉट आप कुछ भी चूज कर सकते हो इस पावर से कमान एक आइसक्रीम की दुकान में जाके जिस तरह आप चूज करते हो एक आइसक्रीम को क्यों ओके मुझे ये फ्लेवर खाना है या मुझे वो फ्लेवर खाना है कितना ईजी होता है ना जस्ट लाइक दैट इट इज ईजी हम तभी अटकते हैं कोई चीज़ों को चूज करने में या यू नो उन चीज़ों को चूज करने में जो हमें ट्रू हैप्पीनेस देती है जब हम कंसर्न होते हैं कि ये चूज करने से हमारे फैमिली क्या सोचेगी हमारे फ्रेंड्स क्या सोचेंगे हमारे आसपास की सोसाइटी क्या सोचेगी इजी पता है कब होता है जब आप सिर्फ खुद को कंसिडर करके कोई चीज चूज करते हो एंड ट्रस्ट मी गाइज आई हैव सीन इन माई लाइफ एंड आई हैव सीन दिस इन अदर पीपल्स लाइफ जब कोई इंसान खुद के लिए चूज करता है ना वो अपने आस पास एक एग्जाम्पल की तरह स्टैंड होता है और लोगों को वो काफी इंस्पायर भी करता है सो आर यू गाइज रेडी टू इंस्पायर अदर्स बाई चूजिंग हैप्पीनेस ट्वेंटी फोर सेवन नॉन स्टॉप एंड विदाउट अ रीजन बिकॉज कम ऑन यू डोंट नीड एनी रीजन टू बी हैप्पी राइट जस्ट स्टे हैप्पी एंड सी हाउ योर लाइफ चेंजेस हाउ द इंटायर एनर्जी एंड योर और आर चेंजेस एंड यू नो वॉट Just try it once and you will see the difference in your life. कुछ और इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जिससे शायद आपको एग्जैक्टली exactly और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाए कि हैप्पीनेस एक्चुअली होती क्या है और ये चॉइस 
है या नहीं बिकॉज यू नो वॉट एवरी थिंग इज अ चॉइस ये सिर्फ हमारे अंदर की एक यू नो काइंड ऑफ अजम्पन है जहाँ हम सोचते हैं कि हमारे पास चॉइस नहीं होती है बट ट्रू बी वेरी ऑनेस्ट वी ऑल हैव दैट चॉइस इट जस्ट अ मैटर वेदर वी चूज टू चूज दैट चॉइस और नॉट येस सो जैसा आपने देखा होगा कि जब कोई भी इंसान बहुत ही खुश होता है बहुत ही हैप्पी होता है उसकी चारों तरफ की जो एनर्जी है और है वो काफ़ी यू नो खुशहाल होती है वो काफ़ी यू नो आपको भी अच्छा लगता होगा उनके आसपास उनके साथ हैंग आउट करना उनसे बातें करना उनके बारे में लोगों से बातें करना यू नो देर इज दैट सम काइंड ऑफ एनर्जी विच वी ऑल सेंस अराउंड पीपल हु आर रियली रियली हैप्पी राइट एक उदास आदमी जो रहता है ना उसके साथ या उसके आस ना किसी को भी पसंद नहीं रहना तो क्या आप ये सोच सकते हो कि जब आपको किसी उदास इंसान के साथ रहना पसंद नहीं होता है उसके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद नहीं होता है और आप जब खुद वो सैडनेस चूज करते हो तो क्या आप लोगों को ज्यादा इनवाइट करते हो अपनी तरफ या आप एक्चुअली लोगों को रिफ्लेक्ट बैक करते हो आई गेस यू गॉट माई पॉइंट राइट जो चीज आपको ही पसंद नहीं है और आप जब खुद वो बन जाते हो या आप खुद वो ही चीज चूज कर लेते हो जो आपको किसी में पसंद नहीं है तो आप सोचिए आप अपने चारों तरफ कैसी और या कैसी एनर्जी आप रेडिएट कर रहे होते हैं सो हैपीनेस इज समथिंग विच विल ऑलवेज इनवाइट मोर पीपल इन टू योर लाइफ एंड इट विल ऑलवेज कीप योर नियर एंड डियर वन स्टे टूगेदर विथ यू स्टे क्लोज टू यू एंड यू कैन क्रिएट सो मैनी गुड मेमोरी is with them by being just being happy you know you don't need to have any reason koi zarurat nahi hai hame you know what maine dekha hai ki agar खुशी की बात आती है ना तो लोगों के पास एक लिस्ट ऑफ रीजंस होते हैं कि यू नो अगर ये हुआ तो मैं खुश होंगी अगर वो हुआ तो मैं खुश होंगी अगर ऐसा हुआ तो मैं खुश होंगी और अगर इससे थोड़ा भी कम हुआ ना तो तो मैं बिल्कुल भी खुश होने वाली नहीं हूँ कम ऑन एंड जब सैडनेस की बात आती है तो उनके पास इससे भी ज्यादा रीजन होते हैं कि क्यों वो सैड है यार या आई नो इट्स वेरी फनी बट यस That's how maximum people functions. And if you are functioning in that way, this video is an invitation for you to change it. Because without changing the way you choose, you cannot change the output of any choice, and you cannot change your entire energetic aura. आपने ये तो definitely सुना होगा that your point of view creates your reality. अगर नहीं सुना होगा तो मैं आपको सुना देती हूँ कि जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू होता है आपकी रियलिटी एग्जैक्टली exactly वैसी ही होती है ओके okay? अगर आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं हैप्पी रहना एक चॉइस नहीं है वो तो बाय प्रोडक्ट है तो आप हमेशा ऐसी चीज़ों की खोज में रहोगे जो आपको खुश कर दे क्योंकि ये कहने से आप एग्जैक्टली exactly अपने आप को ये सिग्नल दे रहे हो कि आपके हाथ में चॉइस है ही नहीं खुश रहने की कोई और है या कुछ और चीजें हैं या कोई सिचुएशन है जो ही डिसाइड करेंगी कि आप खुश रह सकते हो या नहीं कमॉन एक बार सेंस करिए इस बात को कितना हैवी है ये कितना यू नो सफोकेटिंग सा फीलिंग आता है अगर आपसे कोई आपकी चॉइस ही छीन ले तो आप सोचिए आपको कैसा लगेगा और अगर आप खुद ही ये मान ले कि आपके पास चॉइस नहीं है तो सोचिए आपको कैसा लगेगा दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू विच आई हैव अपने आप से पूछिए कि क्या आपके लिए हैप्पीनेस चूज करना ये प्योरली आपकी चॉइस है या ये कोई और डिसाइड करेगा और इसी के साथ मैं आपसे एक टूल शेयर करने वाली हूँ जो आपको बहुत ही हेल्प करने वाली है इस चीज़ों को समझने में और अपने लाइफ के हर टारगेट को चूज करने से पहले अगर आप ये एक्सरसाइज करते हो और अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हो तो आपके लिए शायद टारगेट्स डिसाइड करना बहुत ईजी हो जाएगा कन्फ्यूजन पता है क्या होता है जब हमें क्लैरिटी नहीं होती किसी चीज़ के अराउंड और दिस एक्सरसाइज will will give you you that exact clarity which you require before choosing and finalizing your targets. Okay? So ये exercise है exactly. आपको करना क्या है जब भी आप कोई अपना target choose करना चाहते हो या decide करना चाहते हो आपको सिर्फ अपने आप से पूछना है कि अगर मैं ये target choose करती हूँ या इसको अपना target बनाती हूँ achieve करने के लिए तो मुझे खुशी होगी या नहीं होगी 
ओके अगर आपको लगता है कि यस यू नो और सच बताऊं ये सिर्फ आप समझ सकते हो प्रॉब्लम पता है कहाँ आती है कि हम अपने आप से तो पूछते नहीं हैं बट हम सारी दुनिया से पूछने चले जाते हैं कि अगर मैं ये करती हूँ तो तुमको क्या लगता है ये अच्छा रहेगा मेरे लिए क्या ये मेरे लिए वर्क करेगा कम ऑन गाइज दिस इज यू दिस इज योर बॉडी दिस इज योर लाइफ आपने ये भी सुना ही होगा ना कि आप आए अकेले और जाने अकेले तो अपनी लाइफ के लिए आपको किसी और से पूछने की क्या जरूरत है मैं मेंटर्स की फैसिलिटेटर्स की बात नहीं कर रही हूं कोचेस की बात नहीं कर रही हूं माय पॉइंट इज Be that responsible person who is actually responsible for your choices. अगर आप अपनी life की choices खुद नहीं ले पा रहे हो खुद नहीं कर रहे हो और अगर आप किसी दूसरे के कहने पर कर रहे हो तो पता है क्या होता है अगर आपका वो target achieve हो गया और आपको अच्छा लगा तो तो बहुत अच्छी बात है और अगर आप नहीं कर पाए वो target achieve या somehow वो आपके लिए work नहीं किया तो आप हमेशा दूसरों को blame करते हो And you know what? आप इस ये blame, shame, regret, guilt के ना एक चक्र व्यू में ना फंस के रह जाते हो सो माई इन्विटेशन टू यू इज बी दट पावर हु कैन चूज फॉर योर सेल्फ एंड नो बडी एल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर भूल जाइए आप और किसी चीज के बारे में खुशी यू नो वी आर टॉकिंग अबाउट हैप्पीनेस इन दिस वीडियो आपको अगर खुश रहना है तो वो प्योरली आपकी चॉइस है किसी पे भी ये चॉइस डिपेंड नहीं करती है और जब आप किसी टारगेट को अचीव करने का सोचते हो हमेशा आपको अपने आप से ये पूछना है कि अगर मेरा ये टारगेट अचीव होता है या अगर मैं इसको टारगेट बनाती हूँ तो मुझे कैसा फील होगा This exercise will give you that clarity, जो शायद आपको confused state of mind से बाहर निकाल दे और just one request, ये जब आप करोगे ना तो किसी के साथ मत करिएगा Spend time with yourself, ask yourself, you know. हम सबको पता है ना हमारे अंदर से एक आवाज आती है बट हम सुनते कितना है मोस्ट ऑफ द टाइम वी डोंट लिसन टू इट बाद में जब कुछ हो जाता है ना तब हम बोलते हैं अरे यार ये तो मुझे लगा था शिट काश मैंने उस समय चूज कर लिया होता यू you नो know? इसी तरह का कुछ रिएक्शन होता है ना शायद यस यस आई नो राइट सो आपको अपने आप से ये पूछना है जिस भी चीज में आपको ना थोड़ी सी ऐसी हैवीनेस लगे या तो आपको लगे यू you नो know, कि कई बार क्या होता है ना हम दूसरों को देख के अपने टारगेट्स बना लेते हैं हम पूछते ही नहीं अपने आप से कि ये टारगेट एक्चुअली मेरा खुद का है या किसी और को हमने देखते हुए किया है और उसे अपना टारगेट सोच लिया और हमने ये भी अज्यूम कर लिया है कि ये टारगेट पूरा होने से हमें खुशी मिलेगी सो यू नो वॉट देर इज लॉट ऑफ थिंग्स बट आपका कन्फ्यूजन और आपका ये यू नो दैट कन्फ्यूज स्टेट ऑफ माइंड तभी सॉल्व हो जाता है जब आप अपने आप से पूछ लेते हो राधर देन आस्किंग अदर्स ओके सो you now get the clarity that how you can choose happiness in your life and how you can create more joyful experiences in your life by being happy by being happiness and by being that power and the choice to choose happiness in your life so guys i really hope that you will use this tool every time you set a target for yourself and you know what किसी और से पूछ के टारगेट सेट करना कैसा दिखता है मैं आपको बताऊं ऐसा दिखता है जैसा आप एक आइसक्रीम की शॉप में खड़े होके किसी और से पूछ रहे हो कि बताना कौन सी आइसक्रीम मैं खाऊं जिससे मुझे खुशी मिलेगी या जिसको खा के मुझे बहुत ही मजा आएगा कितना अजीब साउंड कर रहा है ना लाइफ में ना कोई भी डिसीजन या टारगेट छोटा बड़ा नहीं होता है इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू वट यू डिजायर एंड क्या आपको खुशी देने वाली है so i am inviting you guys to you know just be that you know energy and be that power to choose for yourself and aapka khush rehna aur aapke liye jo bhi happiness hai mujhe nahi pata but khush rehna actually bahut easy hai and aap actually choose kar sakte ho but mat kariyega kyunki shayad aap choose kar lo to fir shayad aap bahut hi zyada khush ho jaoge and मुझे नहीं पता फिर क्या होने वाला है सो डोंट चूज हैप्पीनेस बिकॉज इफ यू चूज हैप्पीनेस यूल बिकम मोर हैप्पी एंड दैट माइट बी नॉट दैट ग्रेट फॉर यू राइट सो लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट मैं तो आपसे यही कहूँगी कि खुश रहना आप बिल्कुल भी मत चूज करिएगा क्योंकि शायद आप एनी टाइम खुश रहोगे तो आपके आस पास वाले लोग क्या कहेंगे शायद उन्हें लगे कि आप पागल हो चुके हो शायद उन्हें लगे कि आप बहुत ही वियर्ड हो यू नो वॉट आप किसी को वियर्ड खुश रहते वक्त तभी लग सकते हो जो इंसान खुद हैप्पीनेस नहीं चूज करता है जो इंसान खुद हमेशा सैड रहता है सो मत चूज करिएगा क्योंकि शायद 
पता नहीं क्या होगा उसके बाद आई एम नॉट गिविंग यू एनी काइंड ऑफ गारंटी कि आप उसके बाद आपकी लाइफ कैसे होने वाली है क्योंकि आप अगर हर टाइम खुश रहोगे तो फिर तो क्योंकि तो आपको आदत नहीं है ना खुश रहने की तो फिर कैसे चलेगा काम जो हमें आदत ही नहीं है हम तो खुश रहने के लिए बिल्कुल भी यूज टू नहीं है हमें दो दास रहने की आदत है तो खुशी हम कैसे चूज कर सकते हैं कुछ अलग है ना ये शायद एंड क्योंकि आप इतना खुश रहोगे और लोग शायद आपको पागल समझ सकते हैं तो आपने कहावत तो शायद कभी नहीं सुनी होगी कि जब आपको कोई कहे कि आप पागल हो गए हो तो आप समझ लीजिएगा कि आप सही ट्रैक पे हो सो आई गेस अभी के लिए इतनी क्लास काफ़ी थी सो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा आई जस्ट होप एंड अगर आपको आया है तो डेफिनेटली लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज दैट विल रियली मीन टू मी अ लॉट एंड दिस इज माई इंस्टाग्राम हैंडल वेर आई शेयर लॉर्ड ऑफ फैशन ब्यूटी लाइफ स्टाइल एंड एम्पावरमेंट रिलेटेड कॉन्टेंट्स आई होप आपको वो पसंद आएगा एंड आई ऑल्सो डू राइट कोर्ट्स एंड ऑल सो शायद वो भी आपको पसंद आए इफ़ यू आर इंटरेस्टेड एंड इफ़ यू वॉन्ट टू सी मोर सच वीडियोज लाइक दिस एंड आपको इंटरेस्ट है और अगर आपके पास कोई ऐसी टॉपिक है जिसके बारे में आपको और क्लैरिटी की जरूरत है और आप चाहते हो कि मैं उसके बारे में बात करूँ तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताइएगा आई वुड लव टू क्रिएट कॉन्टेंट अराउंड एंड आई विल लव टू शेयर वट एवर आई नो अबाउट इट एंड यू नो वॉट जब हम इस तरह से काम करेंगे ना तो कहीं ना कहीं इट्स नॉट जस्ट अबाउट यू गाइज आज मैं भी अपग्रेड होती हूँ ऐसे वीडियोज बना के सो यू नो नॉलेज इज अबाउट टू वे थिंग इट्स नॉट ऑलवेज अ वन वे थिंग सो आज के लिए इतना ही और आई रियली होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा एंड आई विल बी कमिंग अप विथ अदर वीडियोज एंड आई येस आई ऑल्सो क्रिएट वीडियोज अराउंड मेकअप एंड रिव्यूज एंड मेकअप ब्यूटी प्रोडक्ट रिव्यूज एंड लॉर्ड ऑफ थिंग्स अबाउट ब्यूटी अवेयरनेस एज वेल सो इफ यू आर इंटरेस्टेड सब्सक्राइब टू द चैनल सो इस वीडियो के लिए इतना ही खुश रहिए ये मत सोचिए कि कौन खुश है और कौन नहीं है आप इतना खुश रहिए कि आपके आसपास वाले अपने आप आपसे इंस्पायर हो जाए सो बी द इंस्पिरेशन बी द हैप्पीनेस एंड कीप स्माइलिंग ऑलवेज बिकॉज स्माइल इज दैट कर्व विच सेट्स एवरीथिंग स्ट्रेट